Vítajte pri sledovaní ďalšieho garážovského videa. Ak nás pozeráte v premiére, tak vám prajeme krásny, štedrý večer. Nik vám nevie dať to, čo vám my vieme slúbiť a už tradične garantujeme sneh vo Vianočnom videu a to sa nám podarilo aj tento rok. No a na tú Vianočnú jazdu sme si zobrali Defender, ktorý tak trošku zahviezdil v tom prvom videu, ale 6 valec, benzín, tak sme si povedali, tak treba aj tú naftu skúsiť. No a k nemu sme dali teda samozrejme legendu, aby sme to vedeli porovnať, ako to teda bolo v minulosti a kde sa to posunulo. A samozrejme legenda je tiež v dýzli. To budete aj vidieť v našich záberoch, ale nemyslíte si, že pekné Vianoce sú len vtedy, keď je sneh. Ako má to niečo do seba, ale podľa mňa príjemné, krásne a šťastné a veselé môžu byť aj na blate. Kým pre Košice a blízke okolie platí 50% šanca snehu na štedrý deň, pre offroadový areál Extreme Adventure týmu na Zelenom dvore platí 100% garancia zábavy v každom počasí a najmä v tomto. Takže radšej vypnem tie rolničky, nech nám nenasneží. Či zapnem? Vypnem? Idzem, neidzem? Idzem. No sensei, tak pravidlo je jasné, hej? To, čo prejde starý defik, musí aj nový, hej? Dobre, súhlasím, poď prvý, máme to dobre rozdelené, ty máš predsa taký trošku offroad pack, ja som zvolil zimné gumy, myslel som, že bude snežik, no, tak je blato, ty si v jame, ja ešte počkám chvíľočku hore, počkaj, idem na to mrknúť. Oj, 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 tak na toto som zvedavý. OK, tak zatiaľ poďme len s tým, čo Defig vie v základe. Ani medzi náprava, oj, to šmíka. Vyhádžeme to. Nie, sáne dozadu. Fú, tak to bude väčšia šichta trošku. A to blato je tu hrozné. Dobre, dám tomu maličko väčší rozbeh. Tak, vyhádžeme to blato z pneumatík. Prvá vec, medzinápravová uzavierka, lock. To ideš driftovať tú zákrutu? Idem si to pridriftnúť a trošku rýchlosti, neviem či mi dá, no dal som medzi nám pravú, uvidíme. Tá sa môže radiť aj počas rýchlosti za jazdy. Tak to by chcelo zatočiť, á, dobre, dobre, dobre. No. Tak vidno, že pán vie driftovať, ako išlo to aj bokom, to bola paráda. Možno, že počúvaj, neskúsiš tuto sa zrovna rozbehnúť. To by som mohol, len to je strašné blato, kámo. A tak máš Defender, nie? Nie, že hneď ako ostanem tu, vieš, vysieť ešte pred akciou. No dobre, ak máš iný tromf, tak skús iný tromf. Ešte skúsim raz si trošku jemnejšie tú zákrutu. Šulka baví jednoznačne driftovať, on to má rád. Vyháďeme trošku opäť to blato. No. Nesmiem tak ujsť do tej zákruty. Takže zatiaľ bez redukcie, bez diferenciálov zatvorených. Myslím si, že toto... Aj to, ale... Tento rejt, tento rejt, to nechce zatočiť. Poď. Dobre, poď. Poď. Drž bagáču! Áno! Power! Jaha! Niekedy stačí držať bagáču. Yes. OK, OK. Odpracujem sa, aby mal rastie potenciálny priestor. Driftuje pekne. Ej, teraz mám už asi malý rozbeh. No a teraz, teraz sa ukáže, teraz sa ukáže. Ej, 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 no tá trakcia, tá trakcia. Veľa driftu. Daj režim blatné sánky. Vieš čo, ja som ho asi riadením priťahoval, ale to je normálne, to je kúpa lísko. Takže on ide stratégiou rozbehnúť sa rovno. Ej, 
Ây ơi, ơi ơi. Ây ơi. Ale ide to pomaličky. Pomaličky po centimetroch to ide. Si vole. Na zimákoch to robí pomaličky. Ej, 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 ej. Počuť, ako to pracuje. On zrejme drží plnkup, si myslím. Aha. Aha. Poď, poď. Nenechaj ma v tom. Neuberaj, neuberaj. Ty si predsa defender, ty to musíš dať. No tak to má poser, tak tu naozaj, naozaj vyhrala technológia teraz, nad hrubou silou. Pretože to dokázalo oklamať trakciu. Čo ti šibe? Dobre, vychutnáme si uhlík v pomalej rýchlosti, kým môžeme v pomalej rýchlosti. Slow motion sa končí v tejto chvíli. Pohoda. A rovno to do tohto lesíka. Fajn. Tak toto je nič, zvlášť keď je takáto meká zóna dojazdová. Tam sa radšej trochu ďalej, aby sem sem mal priestor. Tam môže mať problém s brúškom, aj keď si ho vie pridvihnúť. Môžem pozrieť. Vraj si mám podvihnúť brucho, ja si ho vždy dávam tak za pás, aby mi ho nebolo vidno, lebo najhoršie, keď sa to cez pás prevesí. A nebudem ošuchovať brucho, lebo raz sa mi to stalo na lyžiach, som spadol, sa mi vyhrnula vetrovka, taký jarný firn primrznutý, fuj, celé brucho doškerené. Takže, ale ja neviem, či vôbec stihnem sa zdvihnúť, lebo keď ma to dá dole. Takže ideme sa hore zdvihnúť. A to by mohlo stačiť. Vidíme. Ako toto som šulkovi nezávidel, tento pocit preklopiť sa dole na tom blatku. A sánky, 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 huhu. Tak ty si tie sánočky chytil trošku skôr. Ja som držal brzdu, som bol zvedavý, že keď sú zaflekované tie kolesá, tak či ich bude držať, drží ich, že on už vlastne to neroztočí. Keď ideš zo stojan za šmíchnu, ty treba pridať. Áno, recept je rovnaký, drž baganžu. Akurát v legende sa treba najskôr pohrať s pákami. No a novinka rozpozná situáciu sama. No a v blate lepšie zatáča. No dobre, medzi napravo máme. Dáme si aj svetielka. Krásne. Uaf. Pásik, aby ste náhodou netrpeli doma pohľadom na nezapnutého šúka. No dobre. Teraz sa ukáže ten rejt, ktorý je dosť obmedzený. Budem sa snažiť do tohto si asi nabehnúť. Či mi to vydá? Nie, nie, nie. Budem si musieť súhnuť. To má rejt ako autobus, ja mám pocit. Možno ešte autobus je na to lepšie, keď má predsadenú kabínu. Dosť chabo vidím za seba, priznám sa, ale... Dobre. No tak, ako hovoril starký pán Boh s nami, ja zle preč. Otáčky potrebujem trošku. No nič, to je pohoda. Ohoj. Taký strach z toho bol. Ale pekné je, že keď sa chcem šmíkať, nemusím nič vypínať. Až príliš. Poď, poď, poď. Tak podľa mňa toto nebolo nič. Tak dúfal som, že sa budeme aj navijakovať. Možno inde. Ja to upgradeňujem. Ja tam zastavím. Nečakane ľahká prekážka nesplnila základné offroadové poslanie. Hej, neviem, čo je vlastne... Cierom, či prejezť alebo neprejezť nakoniec pri tomto offroade. Čo chlapi, offroadisti? Keď prejdeš, tak ťažšie. A ak prejdeš aj to, tak ešte ťažšie. Až kým neprejdeš. A potom si dáš navíjak, aby si prešiel. A potom hľadáš nejakú roklinu, aby si neprešiel. Tak si dáš vyšší podvozok. A potom nájdeš brod. Tak potom si dáš... To už ide. Možno mám lepší rejt a možno aj kamerové systémy, ale mám karosériu, ktorá by mala ostať nedotknutá, je to pomerne úzko tu. Ale mne by to mohlo na jeden šup vydať. Ešte musím si dať pozor. Blatové koleje. Tak, a zastavím takto vlastnou váhou, nedupnem na brzdu. Tak, skúsime ísť dozadu a dopredu. Úplne pokojne. Pohoda lesná. Ako, 
tu teraz na tom blate je to taký, aha, ale aha, aha, aha. Poď, 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 Jožko. No ale to sa driape, ty kokso. Teraz ma tá rýchlosť trošku zradila, že som išiel pomaly. Hopla, hopla, tak už teraz, ale teraz neuberiem ani ani meké F. Čo to dokáže so zimnými pneumatikami? Mm, musím sa učiť s tým Defenderom nekrútiť zbytočne, neanšlágovať volantom, ako sa hovorí, lebo on potom dá ako prioritu zatočenie. Trošku, ale tak dobre, dobre. Je. Ako asi tušíte, k offroadu a aj štedrovečernej atmosfére pasuje známe Pelíškovské. To bylo málo. Teraz som celkom rád, že nejdem prvý. Výhľad je všeobecne dobrý odtiaľto. Taký, vidím si nos, ale s týmito zasratými oknami a zrkadlami je to horšie. Tu máš dobrú, ale s tvojim rejdom už by som to zaňťahal. Asi si aj maličko cúňam, lebo ten stromček je tak predo mnou, že keď ma bude šúchať, tak radšej si to dám dozadu maličko. Asi hej, asi hej. Už je aj za tebou stromček, no takto. Skús, skús smerom na mňa, no. Koľko to pôjde. No teraz sa to rozhoduje, či to nešmykne, kurník. Vieš čo, rozmýšľam, že či by sme navíjak nedali. Presne mi to napadlo, že či si trošku ten nos nepritiahnuť. Konečne prišiel čas na naviák a záchranu Defenderu pred stromom. Extrém v tomto prípade tvorila vrstva mokrého lístia na ešte premočenejšom blate. Hopa. Nie, že potiahnem oný Defender. No, to bude tvoja chyba. Skús ešte vytočiť jemne, kolesa. Tak, dobre. Nie moc. Miesto, ktoré by ste za sucha prešli aj s Felíciou, malo inú príchuť. Ako poznamenali offroadisti, experti a správcovia areálu. Mohli sme bez brzdenia zbehnúť dole a viac vľavo, no chýbala nám odvaha zapichnúť nos do priekopy. E, tak ideme ešte trošku pomaly, len ty sa odtiaľ asi od prác. Ty si tak porane, trošku si, si za stromom. Ja som za stromom, ja som za stromom, ja som OK. Teraz sme už na zlej strane svahu a aj miestni uznali, že na sánkach by sme asi trafili strom. Ale úprimne, teraz to má tú správnu príchuť. To chytíme ten strom, musíme sa, počúaj, musíme zadok volá ako vyťahnuť. Áno, aj tlak v pneumatikách sme mohli znížiť skôr. Aby sme tu neostali do ďalších Vianoc, chopil som sa záchranej akcie s novým Defenderom. Dobre, tak 3, 2, 1, idem. Záchrana sa podarila nad očakávanie rýchlo, Takže je najvyšší dobre, čas dobre sme von. skúsiť šťastie znova, ale už v lepšej stope. Zabralo všetko. No tak čo, pôvodný zámer? Uh, ja neviem. Ja som za, ako nechcem provokovať, ale ja som za. Ale ja sa neviem, či sa môžem pustiť s tým veľkým dole, vieš. Záhy, uvidíme. A pomaly, pomaly, aby sme vedeli, čo predok bude robiť. Prišlo aj vytúžené kríženie náprav, kde môžete jasne vidieť jednu vec. Klasická štvorkolka bez uzávierok alebo trakčnej kontroly by v tomto prípade skončila, keby nemala ďalšiu výbavu. Takže poďme na to. Kompresor, predný lok, zadný lok. Tak teraz mám zapnuté úplne všetko, čo Defender ponúka. Ten drž bagáňu tu ťa vytiahne, chápeš? Asi by ste nechceli byť na mojom mieste. Lavírovať nad tým, či ísť do rizika drobného poškodenia nového auta, alebo ustúpiť. Rozhodovanie mi uľahčila šulková cesta hore. Celá práca bola na navijáku a hoci správny uhol ťažného lana sme si nastavili novým Defenderom, nestačilo to. A už sa mi Defender posúva. Pozeraj. To som si ináč myslel, že sa stane, teda čakal som to, tak čo dáme strom asi tým pádom? Dajme strom, dajme strom. <laughs> Šulko, že iba jemnúčko držať plyn, tak jemnúčko. Jemne hryskaj. Použili sme na striedačku rôzne stromy, aby sme sa bez kontaktu auta s okolím dostali hore. 
Skús trošku povoliť, že si sa dokážem kus otočiť. Dobre, môžeme. Milé dámy, ak vám pri štedrovečerných prípravách muži prekážali, pošlite ich o rok do offroadu. Budú sa hrať, nebudú zlostiť. Len či stihnú prísť domov do zotmenia. To nie je isté. Tu není kde stúpiť. Ako tetka sedma hovorila, išla po ulici a není ku komu vojsť. No tu nie je to kde stúpiť. Ale Šulko, mám taký pocit, že... Čiarovce. Áno. Že Vianoce na blate vôbec nemusia byť akože špatná vec. Lebo Vianoce sú, nie? Keď sa dostaneš z blata, tak. No dobre. Máme nejaké poznatky. Skôr by som povedal, že... Prekvapujúce, ak toto nové auto dokáže narábať v blate s trakciou, kde vlastne tu nič sa nedá. Akurát je pravda, ja som tu zložil zbraň dole. Už to bolo na navíjak, to keby som im vrátil s tými... Dokáže čarovať toto auto. Toto je jasné, že proste tou hrubosťou, tou silou, schopnosťami to proste dá. A to sa hodí do takéhoto extrémnejšieho offroadu. Toto sa nehodí do takého extrémneho offroadu, aj keď schopnosťami áno. Tak pozri, dal by som si tam dopredu nárazník, železný, navíjač, ale už by to... Tak potom hej, schopnosťami áno. Schopnosťami áno, akurát tým, že to musím vrátiť v pondelok celé nie. OK, ale aj blatové Vianoce myslím si, že sú pekné. Bez preháňania, na zelenom dvore Xtreme Adventure týmu by sme vedeli ešte zotrvať nejaký ten čas. Aj Defender má recept na to, ako v predvianočnom čase a s ťaživými mrakmi nad hlavou neprepadnúť depresii. Novinka dôsledne rešpektuje odkaz predchodcu, zvládne ťažké terény a zoberie vás na planétu Defender aj vtedy, ak sa vrátite do reality na upršanú podtatranskú dialnicu. Aj tu ste v inom svete. Akurát rozdiel medzi starým svetom a novým svetom je na dialnici výraznejší než terén. Šaltujem si. Zvlášť tá peťka. Dlhé dráhy. Vieš čo, nehnevaj sa, tvoje auto je nestarnúca klasika, vyzerá krásne, ale za tebou sa nedá ísť, lebo to aj cez uzatvorenú cirkuláciu vzduchu cítim. Akože ideš ten po podielnici, snažíš sa a je to krásne, klobúk dole, ale ísť za tebou... No, smrdí to ako liaska, aj to má zvuk ako liaska, ale je to krása. Defik naozaj dokáže ísť po diálnici 130, úplne v pohode 140. Ani tieto stierače si musím dať rýchlejšie. On dokonca dokáže ísť ešte viac. Ručička prestane fungovať niekde okolo 150. A o tom pokoj. Na prvej nádrži, z ktorej väčšina bola diálnica, pretože sme sa presúvali do koší, za teraz náspäť. Toho až sem počujem, vždy keď ideme v tuneli. Ako to hučí. Plus ten terén som mal pri tankovaní spotrebu 14 litrov. A to nie je také zlé aj oproti Rastovi. Rastov Defender opúšťal ďalnicu pri Štrbe so spotrebou 11 litrov. Nebyť offroadu a spustených pneumatík bolo by to 8,5 litra. My v tomto momente nechávame ďalnicu za chrbtom a vydávame sa na sever. Za lepším počasím a nebudaj aj snehom. Dášť ustáva, a perina hustej hmly stráca so stúpajúcou výškou svoju územnú právomoc. Pod štrbským plesom sa nám naskytá takýto pohľad. Jednoducho, Každá minca má dve strany. Niekedy stačí málo a ten istý deň sa otočí o 180 stupňov. Stačí zmeniť uhol pohľadu. Stávaj, tu môžem aj pobúchať. 
preliačeninu nebude vidno. Či je tu vemozíš. Ale pozri, ochrana práhov pred znečistením, ja si v takomto stave, ale ten nástupný level je dosť vysoký, hlavne na moje nohy. Tak ti poviem, že ja s mojou výškou to mám tak, tak, pozri. Ako mohol by som si stúpnuť hore, ale to už strecha. Nemusíš. Nie, nie, ale pozri sa. Toto je sedačka v úplne zadnej polohe. Čiže už ale celkovo ani viac nejde, hej? Nejde to nie... viac a myslím, že by to bolo tak na teba. Pozri, kde mám kolienka. Potom to celé si... to poznáš. Môže... Cink, prepínať. <laughs> celé je to vyosené doľava, ty to poznáš, hej? Mm-hmm. Čiže sa mi stalo normálne, že som si chcel preradiť a normálne miesto spojky brzda išla. Ale pozri. Toto pozerám, že Vyšetal máš vysielačku. Musím, lebo ťa nepočujem normálne. Ty keď hovoríš, tak takto dám hlavu. Je tam nejaký hľuk. Ta hej, a takto ti odpovedám, čau. No, ale ináč, čo paráda, no, k tomu to patrí. A neviem, či sa vmestíš na zadné sedadlá. Bo to je tak ako do kuriena, vieš, malé dvere. Tak ti poviem, že... Ale i uhol otvorenia na kolmo. Na to, aké to je veľké auto. Pozeraj. No, a hlava, neviem, či vidíš cez tento svetlík, ale šúcham strechu. Nepovedal by si, že? Mhm. No. Ale zasa, perfektne sa skladajú zadné sedadlá, pozeraj. Aha. Čiže prvá poloha takto, a druhá dole. Aha. A tak to je, to je, to je praktické, musím uznať. A tak sedenie tam bolo viac menej vždy núdzové. A toto, hore. Toto je paráda podľa mňa, pozri. Rovné dno kufra, dosť priestoru, odkladacie boxy. Toto je akože fakt, fakt A má to... superské. Toto je vec, v ktorej je starý Defender jednoznačne lepší, že ten kufor je dlhší, väčší a ešte tuto aha, vychytávky. Tak jasné, to keď ťa pozmem na kávičku. Robusta. Ale. Dobre, dobre, to je super. Počkaj, to je dobre. Môžeš. Asi dobre, hej? Hej, hej. Klasika rezerva a mne sa páči, že v podstate aj v tomto novom Defenderi ostala rezerva vzadu a že aj tie dvere sa takto otvárajú, lebo je to klasika, hoci praktické to nie je. No a čo tu ako? Jožo, tak ďalej toto je limuzína. A tu sme nastavili tak, že a som šulko za šulkom. Tak som vpredu úplne pohodlne a pozri, ale toto čekuj tu. By som mohol mať aj biskupskú mitru. <laughs> Myslím, že svätý Martin bol biskup, nie? To určite. No v tomto je to úplne inde. Tie, tieto našlapné prahy, to. alebo teda ten prechod je tam úžasný. To je dobre. To je, no, nie je o čom. A čo sa týka batožinového priestoru? tie vychytávky, gumy, všetko, ako to je, mm, to je super. Vidíš, sme vybavení na náš kemp, všetko. Akurát s dĺžkou je to také, no nejako u teba. Tak, ale dá sa takto pomôcť. Tie sedadlá, vieš, ten priestor na zadných sedadlách musíš získať nejako. To je sprcha, keď budeme športovať, aby sme sa osprchovali. Aha. No, baráda. <laughs> Len teplú by som poprosil. Áno. A tá píla, počkaj. Píla, píla pôjde ako píla. Uh, takto, trošku sa nám uh, svet mení, ako ste zistili aj v tomto roku. Nie je to jednoduché a doteraz bola doslova taká mantra. Idem sa lyžovať, lebo je to v móde, musí mať SUV 4x4 box na streche. A to 4x4 musí byť, lebo prídete na takéto parkovisko. Uh, ale hoci tento nový Defender vie aj toto splniť, že je luxusný, fajnový, na strechu lyžičky. Ako si ty včera povedal, že... Naozaj, na vapke stratíš no, 20 eur, lebo toho blata tam bolo strašne veľa, ale môžeš ísť do divadla. Presne tak. Čiže to dokoča do voza tu je ale že brutálne. Mm-hmm. Ale myslím si, že asi ten taký trošku outdoor k tomu pasuje. Hodí sa mu taký trochu nezávislejší outdoor, že? Presne. Zobrať sa sám niekde, kde je málo ľudí. Teraz tie vleky, ťažko povedať, ako budú vyzerať. V podstate Čiže... si sám o sebe odparkuješ to niekde a toto nás baví. Áno, a bude to asi aj o tom, že nebudete si len voskovať sklznice, ale možno príde na pásy. A to je tá krásna kombinácia, že takedy tulenia, koža, eskimáci, že sú tam tie také klasiky v modernej podobe a môžeme to užívať. A aj v tomto aute to je. Tak poďme užívať. Máme plnú hubu dobrodružstva na vlastnú pesť a skončíme šlapať na komerčnom štrbskom plese. Holt, prírodného snehu je tento rok ako šafránu, preto sme skôr vďační za výdobytky modernej doby. Viete, dá sa na všetko nadávať, alebo si z každého zobrať to dobré. Ale už veľa filozofujem a to je predsa len sensejov parket. Šulo, ale je to nádhera. Čo ti šibe? Takto akože... Máme divadlo a dúfam, že poteší aj 
divákov. Viete, niekedy sa nám nechce natáčať, alebo tak, že už je toho naozaj veľa, ale zase o tie momenty sa treba podeliť. Ja si vždy hovorím, keď som dole a je pod brákom, je hmla, že v podstate nič sa nedieje, stačí výš, trošku vyššie to slunko svieti. Hej? Že tá depresia, ktorá na teba vplýva, v podstate sa dá veľmi rýchlo zmeniť. Keď máš tu možnosť si našlapať niečo, úplne sa ti zmení zrazu pocit z toho dňa. A možno nie vždy je to video o autách, o batožinovom priestore, ale nás baví tá súvislosť s autami. Že niekde ťa dovezú, niečo ti umožnia. A možno až teraz bol taký rok uvedomenia si, že e, máme niečo, čo si tak bežne neuvedomujeme. A skôr možno je dobrá niekedy tá emócia, ktorá sa spája s autom. Že na čo zbytočne hejtovať. Tak, má ti to byť služobný pomocník. Nájdi si svojho najlepšieho na to, čo ty chceš. Nie? Tak a tešiť sa z toho. Lebo ak sa ja mám pozerať na auta, že prišlo teraz niečo nové a že je to zlé, sa tak stretávame s tým, nie? že ty vole, to už nejak bývalo, to nie je to ako bývalo. Aj Defender je iný. Je, no tak ale on proste patrí do tejto doby. Ten starý je pre nadšencov samozrejme, ale nie už tak úplne sem patrí. Aj, aj sa mu hodí taká výprava možno trošku tvrdšia, hrubšia, hej, fakt. Nejaká tá Afrika a tak ďalej, step. To sa mu proste viac hodia. Tam by sa ešte asi úplne nehodil ten nový. A naopak. Ale zase je tam jedna vec, čo klobúk dole predtým, je to jeden z mála prípadov, že tak DNA auta ostalo zachované. Uh-huh. Zbiera sa nám zoznam, nie? Áno. <laughs> Wangler, Jimny, g Defender, 500, gr Jaris. Je toho dosť. Dobrá práca, Slovensko. Tak, tak. Like a wrecking ball, we can break them all. A my nevychovanci. Už pol hodinu sme s vami pri jednom videu a nenapadlo nám predstaviť zvyšok našej družiny. Toto je Land Rover Defender 240 SE so štvorvalcovým dvojlitrom s výkonom 177 kW a s krútiacim momentom 450 Nm. Pri hmotnosti cez 2 tony to znamená 8,5 litrovú mestskú spotrebu a na naše prekvapenie celkom slušnú dynamiku. Lepšiu než ponúka naftové Discovery Sport a to je čo povedať. Ako vidíte, farebným kombináciám sa medze nekladú a cena takto vybaveného auta sa vyšplhala na 87 tisíc eur. K tomu, čo by sme z tejto výbavy chceli a čo nie sa ešte dostaneme, teraz poďme trošku nostalgicky spomínať. Môj červený krásavec je Defender 110, alebo 110, čo je označenie odvodené od jeho rázvoru v palcoch. Ak na palcoch neviete počítať, je to 2,8 metra. Narodil sa v roku 98, čo bol posledný, rozumej, dobrý ročník bez elektroniky. 10 rokov slúžil v záchrannej horskej službe, preto väčšinu zo svojich 416 000 km prežil v teréne. Na dôchodok ešte nepomýšľa, lebo teraz sa o neho stará Miňo z BH servisu, ktorého možno poznáte z výpravy Afrika na pionieri. 
Miňo mu nechal pôvodný podvozok, to znamená aj svetlú výšku a kupuje mu sériové obutie. Pod kapotou má radový štvorvalec 300 TDI s objemom 2,5 litra, výkonom 111 koní a krútiacím momentom 264 Nm. Je to posledný motor v Defenderi bez riadiacej jednotky. Všetko na ňom je sériové, okrem interkúlera a chladiacej vrtule, ktorá bola pôvodne poháňaná remeňom. Ozaj, volá sa Dedo. Dedo Defender. Rovnako ako Dedo Mráz, ktorý nás v noci konečne pod Tatrami našiel. Normálne mi to nedá, stále nad tým rozmýšľam, že mohol som sa pustiť dole s váhom, ale zase, preca, aby sa ešte lepšie dali využiť už bez tak perfektné jazné vlastnosti v blate a v teréne, tak chcelo by to také obrnenie, alebo aby to auto bolo moje, tak potom by som už tomu dával. Ale priznám sa, že po tých prvých testoch v blate, ešte keď som mal benzínový 6 valec, ja som vedel, že to zvládne, ale čo ma prekvapilo, ale že ozaj príjemne je, jazdné vlastnosti na snehu na ceste. Prijal by som si jazdiť vo Švédsku, vo Fínsku, alebo aspoň keby tie naše cesty boli ešte lepšie zasnežené, lebo ten torque vectoring, to ako sa dá s tým narábať, je úžasné. Veď si len zoberte, ako sa viem nízko posadiť. Tá obrovská koza zdvihnutá, ktorá tam bola v teréne, je teraz pekne jemnúčko nad cestou a na snehu dávam tomu iba pokyn a okamžite to zabočí, kde chcem. S tým sa dá hrať asi tak ako s veľkým kombíkom. Trochu som si vyskúšal Defender na snehu a musím povedať, že tá štvorkolka pracuje krásne na ceste. Je to všetko prediktívne a som zvedavý, čo to spraví s touto hmotou, keď sa budem chcieť otočiť na mieste, či nepôjdem po nose, čo zvykli offroady robiť. Pozrite, to je nádhera. Aj keď policajti idú. Teraz to ešte skúsim smerom do dola. To sa krásne ovláda. Pekne sa mu to krúti. No tak to, toto je brutálne rally auto. Šulo, máš priestor. Keby tu až tak policajti nechodili a bola taká akože otvorenejšia cesta, ale ja neviem, na vonok fungovalo to? Pekne, pekne. Sa ti to preklápalo s váhou krásne, že stačilo aj počítať s tým doklzom. Ja som čakal, že či nepočkáš, kým prejdu, ale dobre. No, vieš, treba využiť sneh a k tomu zvodidlu tá hmota ťahá, ale krásne. Pridám si, žiadne obmedzenia mi to auto nerobilo, paráda. Niekedy je fajn, že všetko zamknete a diferenciály nerozmýšľajú. Tu však vidieť, ako si jednotlivé kolesá rozdeľujú úlohy tak, aby sa teliatko, ktorým Defender bez pochyby je, otočil ako kocúr, ktorému stupíte na chvost. Vieš, tak ti poviem, je mi ľúto, že nie sú zasnežené tie cesty, lebo to by som tu tak fičal úžasne. Asi by som ti možno aj zdrhol, lebo toto je naozaj ako veľké kombi. No jasné, že by mi zdrhol. Vidím, že... Musí na mňa čakať, že by si to pustil možno do tej zákruty, ale taká je vec, nedokážem mu úplne stíhať a nejde iba o motor v podstate, ale ide aj o podvozok, o gumy. V prvom rade mám tam matečkové gumy a tie na tom snehu až tak úplne skvele nedržia, mám ich stále podhustené ešte od offroadu. A už sa mi stalo v niektorých zákrutách, že mi to začalo tancovať, nie je tu ABS, Vtedy si treba uvedomiť, že keď to zablokujete, tak to v podstate ide tam, kam to bolo nasmerované. 
vtedy treba povoliť tú brzdu a na malom plyníku to v podstate smerovať tak ako vo froude tam kam chcem alebo na veľkom plyníku aj tak sa dá skúsme čo urobiť Defender len takto teda otvorené všetky diferenciály otvorené vyfíky na defíku aj na to trošku tlačí po nose čiže skúsme najprv teraz medzi náprava Teraz to radšej s týmto malým rejdom ešte nejdem skúšať do dola. Stále ma to tlačí dopredu. Takže skúsme kompresor. Zadný diferenciál. Uzatvoríme. Ide radšej do vrchu. To už je lepšie, to už je lepšie a dajme ešte predný. Či to dostane tie správne pedry. Som musí byť na tej správnej pozície. Tlačí ma to teraz. Je uzatvorené diferenciálne na tlačia. Musím to najprv zlomiť asi. Len to treba držať v tom zlomení, potom to robí to, čo to chce, len stále to treba držať pod plynom. No, tak keď to všetko pouzatváram... To bolo pekne, že toto, 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 vidíš, potom... Potom prišlo akože oblak dymu. Ale funguje to, len to musíš držať pod plynom a zlomené. Ako náhle nie, tak už ťa to tlačí dopredu. Áno, to bolo vidno, že ej, už to tlačí. A teraz keď si na tých gumkách išiel oproti mňa, tak ja už spia troška jadne chystaná. Ináč to je krásne asi zistenie z toho, že v podstate tvoja elektronika robí toto, čo som robil ja tu za radom, akurát asi niekoľkokrát za sekundu. Tak asi. Ale akože, ja keď som išiel aj pár zákrutu po snehu spod Banského, ako v tej dynamike, no mi to vyradilo hlavu z činnosti. Tak ešte to treba trošku dostať do takého, do rýchlosti, nie? Tak. Aj keď v tvojom prípade to bude asi teda väčšia rýchlosť ako v mojom. To bude vysoká, no. Pri mojom donate, teda šiške, aby sme tu po Tatrami nepoužívali anglické výrazy, vidieť priamu úmeru preklzu, zatočenia a šmyku. Jazda bokom prichádza neskôr, ale keď ste už v nej, je veľmi predvídateľná. Predstavme si teraz, že je plné parkovisko a vy máte Defender a tým pádom musíte zaparkovať už tam, kde je nahrnutý sneh. A Šulko to vyskúša ako prvý. Dobre, u závierku medzi nápravy. Tak, máme ju tam. Kompresor, predok, zadok. Čo vám poviem, našli sme na parkovisku kopu snehu. Kokso, ale takto sú riadne klopky. Bez problémikov. Tak to bolo také ako nič. No dobre, tak dám sa trošku vyššie. Dám, že som v snehu. A pojdem pomalšie, hej? Skúsim ísť pomalšie. Pri ľahkosti, s akou sme kopy prechádzali, človek sklzne k zdaniu, že to nie je žiadny výkon. Predstavte si ale, že by ste také kopy chceli prejsť s kombíkom. Aj nejedno SUV by vám tam ostalo ležať na pupku. Prečo to auto vyzerá tak, že sa ide prevrátiť vždy? A krásne ti to kríži, vyklápa tie nápravy, to je super. No tento ešte nemá stabilizátory, až potom v 99. tuším, že dajú sa dokúpiť, ale práve netreba. 
Počkaj, ešte skúsim takto, že jednou na pravou, jednou stranou auta na to šmykľavé a cúvať. A to pre tieto auta, Šulko, nič. Pre väčšinu aut by toto bola neprekonateľná prekážka, naše Defendery cez ňu prechádzali ako nič. Tak sme im to začali sťažovať. Samozrejme. No je to dostatočne tvrdé. A my máme strašne vysoké autá. Môj vie krížiť, tvoj vie pribrzďovať, akože není problém, musíme niečo horšie nájsť. Počkaj, idem dole, dám sa na brucho. Fakt ten offroad, keď to prejdete, tak to je nie dobre. To musí byť ťažšie. Dám si, <laughs> spustím si podvozok, ak som to prešiel. No nič, dobre. Ja skúsim, že bez všetkého zapnutého, ako to bude vyzerať. Dobre, tak daj najprv, že všetko vypneš. Ja som to prešiel aj s bruchom dole. Sadlo padlo až na opasok. Čiže vlastne keby si e, ten, to bojovanie vlastne proti prekryženiu, respektíve proti trakcii v teréne, tu nebolo riešené tými e, diferenciálmi uzatvárateľnými, ako je to vlastne dorobené, kompresorom a tak ďalej, ale práve tým, že som dokázal vykvačiť tie kolesa, strašne, strašne dokázujú ísť nízko. Ale aj tak už boli dáke prekozy, hej? Keď si to mal zavreté, tak to išlo skoro ako s trakčnou kontrolou. Pri drobnej zábave nám opäť ušiel čas a my sme zabudli na naše hlavné poslanie. Spadajúcim večerom sme rýchlo obnovili našu mierovú misiu. Podľa excelentnej zábavy na snehu sa nový Defender javí ako malá hračka. Tu je však dôkaz jeho veľkosti. Pozrite, ako vysoko má hlavné svetlá Premium LED. Sú súčasťou štandardnej výbavy SE a výborne svietia. A v takejto výške sú modernizované svietidlá klasiky. A ešte jeden rozdiel tu môžete vidieť voľným okom. No my sme ho aj cítili. Bez ohľadu na generáciu, Defender by mal byť poslom dobrej zvesti. A dnes chceme s legendou v dvoch podobách aspoň symbolicky odomknúť Slovensko, aby studenú tmu nahradilo žiarivé svetlo v srdciach. A najmä v mysliach ľudí, lebo tie dostali v tomto roku zabrať viac ako pľúca. Aby strach vystriedala nádej. Aj nášteva obnovenej tatranskej hotelierskej legendy súvisí s garážovským poslaním deliť sa o dojmy, radosti a zážitky. Ako v autách, tak aj v cestovaní. Hrdoba. Hej. Dobrý večer, príjmete nás týmto Betlehemom. Dobrý večer. Ja, tak... Za určitých podmienok. Kubo, drž. Predstav si, traja králi prídu do maštalky, takto chlapci. E, najprv Najprv si, na, fúk, neviem, či ste nepili. Ne, nech sa páči, tak to bude. Ty nie som teplý. V poriadku, ďakujem veľmi pekne. Á, Kubo, ideš ty? Teraz je horšie. Ty chvíte, že bude? Uh-huh. Poriadku, Takto my sme prišli k vám, lebo sme videli, že je tu veľká tma. Ano. A prišli sme vám zamýšľať, aby ste mali rozsvietené, aby ste v roku 2021 nemuseli nikdy zhasnúť. Tak, a, a keďže bol Kubo Vinšuj, keďže bol dlhý pôst a všetci mali prázdne misky, tak vám želáme, aby do nového roka otvoril Kempinský. O, tak, <laughs> tak môžeme ho tam niekde? A to, sa, to som ešte takýto systém nevidel. Tak ty Dobre, musíš... ty si OK, a teraz čo? Aha. O. A, a, ty, a ty púšťaš. Easy, len to voláko mi... Tak, mohli sme hrubšieho oťať. Dobre, dobre, už to chytá. Ale čo by dosť je hrubý, pozri. Aj vysoký je dosť. A takto tie ozdoby tak akož trošku natiahli, aj rozmrzol. Áno. A zámerne sme v hoteli Kempinský na Štrbskom plese, pretože hotel samotný má veľa spoločného s našou témou legendy. Vianočným cestovateľským špeciálom poukazujeme na pestrofarebný svet. Krásne je kempovanie pod holým nebom a nezabudnutelná môže byť aj zážitková večera v Tatranskom Grand Hoteli. So Šulko máme spoločnú večeru pre dvoch na kráľovský spôsob, ale potom nás čaká úplne rozdielne strávená noc. A predsa tam bude niečo spoločné. 
Duhánsky stôl nás utvrdil v tom, že spoločenský kontakt veru chýba. Na kameru to vyzerá majestátne, umocňuje to aj citlivo zreštaurovaný priestor, ale na budúce chceme radšej veľa stolov a veľa ľudí. Dnes myslíme na všetkých, ktorým udalosti tohto roka znemožnili pohostiť pocestných a turistov. Nezáleží na tom, či pre vás niekto urobí burger v stánku, preso v kaviarni, natrie chlieb s masťou alebo uvarí takúto niekoľkochodovú večeru v grande. Hlavne, aby to bolo od srdca. Šéf kuchár Miro Zamiška si pre nás pripravil špeciálne menu a opäť ukazuje, ako možno prepojiť, a to sa nám spája s Defenderom, tradičnú kuchyňu s moderným umením. Napríklad langoš sme tu nečakali. Ale je to náš domáci trhaný langoš s pečenou kačkou, s dulou, s kapustou, ktorú ste zvyknutí, krásne namarinovaná, v červenom víne, s brusnicami, s jablčkom. Takže niečo na spôsob tradičnej chuti treba ochutnať a uvidíte. Naozaj je to celé prekvapenie pre vás. A k slovu sa dostala aj brinzová klasika, aj cvikla na slame. Nôž išiel jelení mesom ako Defender Blato. A toto je zase príklad spojenia dizajnu a chuti v dezerte s originalitou vlastnou Mirovi a jeho týmu. Takže je to variácia bielej čokolády, šampanského, lesného ovocia a máte tam jeden taký náš taký signature jedle šišky. Šišky boli naozaj jedlé a v štýle našej misie sme ich bez predsudkov zjedli. Jednoducho Miro oblieka tradičnú kuchyňu do moderného nadčasového šatu. Pôvodne sme chceli využiť zatvorený hotel na netradičnú prehliadku v štýle sám doma, ale príchod to zmenil. Nie je nič smutnejšie ako prázdny hotel a hoci je zážitok vidieť ho v takej podobe, to nie je na zdieľanie. Radšej načrtnem spojitosť s legendou, prečo Defender a prečo Grand Hotel Kempinsky na Štrbskom. Kedy si majestát Štrbského plesa, symbol osídlenia Tatier, postupne chradol. Historicky chránené budovy Jánošík, Kriváň a Hviezdoslav by upadli do zabudnutia. A kto vie, či by tu dnes bývali aspoň lyžiarske zájazdy, keby Tatranská legenda nedostala novú podobu. Každá časť hotela si zachováva pôvodný štýl. Aby bolo na prvý pohľad jasné, či je to najstarší Jánošík, Kriváň alebo Hviezdoslav. Táto podlaha je tu od roku 1923. Bude to už 100 rokov. Asi ste si všimli, že Šulko zmizol. Kým ja som mal v pláne kempinsky, Šulko si pripravoval kemping a ski. Čaro štrbského plesa možno vychutnávať mnohými spôsobmi. A kým si zdriemneme, porovnajme štvorkolesové legendy. Snad sme sa už dnes zbavili predsudkov. Nebrnáci. Presne toto som mal na mysli, keď som hovoril o spojení klasiky a moderného. Môžete obnoviť stavbu, použijete niekde moderné technológie, ale ostávate verní tomu, čo bolo. Páči sa mi klasika Landroverácka, stále sa na to rád pozerám. Mimochodom, funguje to opticky s tými lapačmi nečistot. A pozrite, aj v zime tá guma je tak ohybná. A to sú detaily, ktorými ma zaujal Defender. A pozrite, dá sa urobiť akoby klasická kľúčka, to klasické madlo. Ono sa nevyklápa tak klasicky, je tu mikrospinač. Má to možno tú výhodu, keď to otvárate, že nemusíte to chytiť ako takto celé. Ale takto otvoríte dvere, potiahnete. Pekne sú dobrzdené, to sa mi páči. A tie praktické detaily pokračujú vo vnútri. Túto gumu si objednajte, aby sa vám nič neklozhalo po tejto už nami hejtovanej ploche pri prvom teste Defenderu. Čiže ak tu máte tú gumu, tak budete takto spokojní pri všetkých outdoorových aktivitách. Takto tú sprchu sme nepoužili, ale je to asi zrejme prečo. Jednoducho sa nám nechcelo v tejto zime sprchovať. A ešte som si nezvykol na jednu vec, ktorá tu je. Intuitívne to zatvára takto a nie Takto. A to je jedna z vecí, prečo som nechal auto špinavé. Aby ste videli, že čo ešte, dajme tomu, som si ja nevychytal a možno, aj keby tu niečo bolo, ale vždy to bude špinavé. Ale pozrite hore. Defender má stále čistú tú kamerku v plutve. A keď sa hovorí o tom, že Defender je aj do terénu, aj do divadla, no tak pozrite, to sme ho už čistili po prvom offrode. Ale takto to dopadlo. 
lenže tu je všetko urobené tak, aby ste to mohli veľmi jednoducho čistiť, vyberať. Pozrite, toto ostriekate vapkou a za 3 minúty môžete ísť v parádnych topánočkách do divadla. Čiže absolútne sa s tým dobre narába. Ja sa na to teším, že budem aj teraz toto čistiť. No jednoducho po tom našom testovaní to vyzerá takto, ale namočíte, prejdete a bude to eňo ňuňo, ako sa hovorí. Tak poďme ešte dnu. Ja som bol zvedavý, že či po niekoľko mesačnej pauze od prvého testu nastane to dobré, keď sa posadím do Defendera opäť a je to tak. Tie materiály a to, ako je to vymyslené, tak to je super. A pri šulkovom Land Roveri som si uvedomil, že tá spojitosť s legendou je úžasná. Jednak tieto veci to všetko tak krásne nadvezuje, ale čo je dobré, je to využiteľné. Tieto bordel poličky pogumované sa dobre využívajú, napríklad sem si dávam kľúče. Tu parkovacie lístky, lebo v Tatrách sa platí za každé jedno parkovanie. Toto sú veci, ktoré ma na tom aute bavia. Čo kde položíte, tam to je, nešmíka sa to. Jedine vo dverách by to chcelo väčší otvor na fľašu, lebo ak si chcem dať nejaké pitie, tak si ho môžem dať do stredného sedadla, a to je odlišnosť od toho predchádzajúceho Defendera. Len tu už veľkú fľašu nepoložíte a aj keď som si tam dal tú moju termosku parádnu na čaj, tak trošku ma to ako keby tak trochu obmedzovalo. Ja neviem, zatiaľ z toho, čo som jazdil s Defenderom a používal som ho, ja by som asi po tomto sedadle nejak, po tomto núdzovom sedení nejak nebažil. Čiže za mňa bez tohto sedadla je Defender Defenderom úplne v pohode. Nesklamal ma ani diesel, vôbec mi neprekážalo, že tu rachotí diesel. Mimochodom zase tomu šúkovmu autu to dodáva takú muskulatúrnosť, takže aj diesel sa tomu hodí. Volant, výborný materiál, ide z toho akože hutnosť, pevnosť, ale mne to biele trošku prekáža, keď sa to tak akože myhá. Za to ovládanie úplne perfektné. A keď som išiel v noci, potreboval som si stiahnuť displeje, tak som tak rozmýšľal, že ako je to urobené že či musím ísť do menu, teraz takto, šoférujem si v noci, dal som niekde sem ruku, aha, to je taký ťuplík, ktorý vysuniem a je to klasický otočený potenciometer a bolo stiahnuté, rozsvietené a rovnako to platí o stredovej konzole. Keď potrebujete teplotu, bum bum, si na to zvyknete, potrebujem vyhrievanie sedadla, absolútne bez problémov je to. A zase, keď potrebujem zmeniť jazdný režim, tak s tým ťuknem. Tá kombinácia tlačidla a toho supermoderného ovládania je výborná. A v podstate, ja som za celý týždeň nepotreboval ťuknúť do displeja. Tá technológia funguje pod povrchom. Čiže na povrch zachovaná legenda a pod ňou to 100% fungovalo. Som nadšený. Toto je spojenie presne ako obnovená tatranská budova že dáte jej nejaký nový rozmer a ten nový rozmer tu je. Nejaký združený ovládač jazdných režimov, ovládania klimatizácií a vyhrievanie sedadiel by ste tu ťažko hľadali. Môj ovládač jazdných režimov vyzerá takto. V polohe ku mne uzatváram stredový diferenciál, v strede je neutrál, vpredu redukovaná prevodovka a vzadu prejazdový režim. Samozrejme mám 5 kvaltov. No a aby mi v teréne neostali sa krútiť kolesa, ktoré sú vykrížené. Sice Defender dokáže krásne vyvesiť nápravy, ale ak by náhodou ich prekrížite príliš veľmi, tak musíte uzatvoriť predný, zadný diferenciál. Na to tu mám kompresor od ARB a pneumaticky ovládané u závierky vpredu a vzadu. Miesto sedadla, síce niečo, čo by sa dalo využiť ako sedadlo, v núdzovom prípade, ale perfektný úložný priestor. Naozaj som ho využíval a pozrite, je to úplne ešte iba z časti využité. Toto je ďalkový ovládač na vijáku, tiež sme využili. A teraz vidíte, pred chvíľkou ste to mali v oku, ako krásne bol teda dodržaný tento tunel s odkladacím priestorom a aj s týmto madlom, dokonca presne s tým trujuholníkovým tvarom pri esvitu. Toto je krásne. No a keď sme ešte pri ovládaní klimatizácie, tak tu sú tie klasické klapky ventilačné. Ale aby sa neprášilo, tak samozrejme mám aj ventiláciu. Rýchlosť jej si ovládam tu. Jednotka, dvojka, nula je úplne hore. A z tejto strany, týmto ľavým si ovládam teplotu, to znamená studené hore, teplý dole. A 
tak to si môžem nechať fúkať na okno alebo dole. No a Miňo ešte samozrejme, pretože to slabo kúrilo na nohy, tak dorobil zo 120 takéto výduchy, pretože toto je celý jeden tunel, stačilo vyvrtať dieru, toto tam osadiť a tým pádom si to viete pustiť krásne aj na nohy. No a sedadlá sú také malinké, človek by si myslel, že či pred 20 rokmi boli takí malí ľudia, ale pod ním je miesto na niečo ďalšie. Ten priestor je rovnaký pod obovými sedadlami. Dostanem sa k nemu takto, že vytrhnem sedák. A ten priestor pod mojím je využitý na batériu a kompresor. Ten nie len, že ovláda u závierky, ale má možnosť si aj dohustiť pneumatiky s ním. Tam je výpust na hadicu. A takisto otočný ovládač na vypnutie zapnutie navijáku. Čo nie je pôvodné, je tento rám. Miňo s ním chodí aj na triály. Sám povedal, že tá kasňa nie je veľmi silná a vozidlo je ťažké, takže je to niečo, čo sa využije. Ale ja som si všimol, že tí noví dizajnéri zobrali takúto jemnú črtu tohto vypustenia, tento oblúčik a naozaj ho zväčšili, tak v dobrom slova zmysle skarikatúrnili. A toto tvorí vlastne ten dizajnový prvok pri novom. Tu je takýto iba naznačený. Nemám zástierky, myslím si, že by sa mi aj hodili, ale to otváranie zadných dverí je teda klasika plus tou rezervou. To ide samé. Čiže podobne ako s tou tatranskou architektúrou. Ona bola niekedy vymyslená veľmi dobre a stačilo ju updatenúť na dnešnú dobu, tak takisto Defik bol vo svojej dobe vynikajúci a tvoril výborný základ pre nový Defender. Hoci mám v garáži povesť ranostaja, na našej expedícii sme si úlohy vymenili. Šulo mal fixnú ideu o výstupe na predné solisko s kamarátmi a pozdrav slnku v 2100 metrovej výške. Vyrážal za tmy v plnej polnej, ako by išiel zdolať K2. O pol osmej sa naše pomyselné pohľady stretli. Pre každého môže mať ráno inú podobu a inú krásu v lone domoviny. Poznám nášho kolegu a viem, že batôžok s veľkou vreckovkou a šnúrkami sa nenosí iba tak na parádu. Tak som sa na pleso pozrel aj ja z nadhľadu. Kým náš padáčkár vzlietol, vyšiel som ešte vyššie. Takýto pohľad sa mi naskytol z vežičky hotela, ale koleník z Pauhofovou tu už neboli. A takto vyzeralo pleso z vtáčej perspektívy nášho čvirika. Mal vraj vypočítané, že pri metrovom vyklesaní na 7 metroch doletí k plesu, lenže musí pre tenký ľad pristať niekde pri hoteli. Ak odídeme dvomi autami, potom sa pristátie podarilo. Áno, takto vyzerá kolotoč pre veľkých chlapcov. A ide sa na posledný úsek cesty v ústretí garážovskej štedrej večery. Dnes varím ja.
strúham si takéto drevené bukové kolíky, ktoré pôjdu do mekého dreva potom. Ja vám ukážem, na čo to bude. Čiže k štedrej večeri treba mať drevené kolíky. Blížime sa k štedrej večeri. My sme vám v tomto videu chceli ukázať tie také rôzne protipóly. A toto je teraz tá naša kuchyňa a štedrá večera ryba. Je to možno taká premiéra v tom zmysle, lebo bude to síce lososovitá ryba, ale nebude to losos. Bude to pstruh tu odchovaný na mare, pripravený na dreve takým laponským spôsobom, ktorý som vždy obdivoval. Vlastne ho si nachystal takéto drevené bukové kolíky a oni pôjdu do mekého dreva takto pritlcť. Akurát šúko, nemáme kladivo, čo? Aj takto možno to pôjde. Máme! Všetko máme. Ešte taká cifrovaná. Počúvaj šulko, vidíš? Tak počúvaj. Ty, ty, ty by si mohol byť užitočený, strúha ďalšie kolíky. Ja, no tak uh, skús, ale ja mám prsty po tým. Vieš čo, počkaj, to asi pôjdeme, aby to neprúžilo. Alebo tak tá kaputa to vydrží. Si predstav, že by sa niekedy pol rajch pozeral na naše videá. Možno sa pozera. Zdravíme. Áno, šéfe. Zase som ho zlomil. Aha. Ako majster en... Majs, majster en, ty. Daj mi, daj mi chlipnúť toho, ne, ho. Ako to on volal? Žabyslis. Ale tento žabyslis by si chlipkal, nie? Uj, no, tak nie veľa, ale dobrý je. No už pekne ten cukor sa rozpustil. K čaju, k čaju, k čaju. Tak, k čaju. Aby ste vedeli, čo robíme. Podarilo sa nám nejak pritlcť dva pstruhy z Liptovskej Mary na dosku. Ja ti takto nivelizujem, aby sme, nevieš, nestrácali. aby sme nestrácali to najfajnejšie. Ja som si ich postupne solil, sú aj nasolené. A teraz tu mám rozmiešaný koniak s cukrom. A vlastne ono by to malo tak... Bielým. Trošku tak bielým cukrom, no, takže to není ono, no. To není zdravé, čo? Nebudeme to jesť. Tak, 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 tak. A necháme, ono sa to teraz trošičku vsiakne. A potom ešte počas... Toho. Budeme dodávať. Budeme dodávať buď sem alebo sebe, ale... Čiže vlastne nič, len sa to nasolilo a koniak s cukrom jemne takto akože pofrkať. No a potom pôjdeme k ohňu principiálne tak v závislosti od veľkosti ryby 40 minút, hodinka, ako, ako kedy. A v podstate budete vidieť, čo s tým budeme uh, robiť. Zasvieť mi na to. Ja. Ešte tou čelovkou dotiahnem. Tak. Mhm. Pozrel sa, oddelujú kosti bratu. Toto jedno by nám spadlo, takže ideme na vec. Ideme na to. Mám ti pomôcť? No, môžeš. To. Však to máme, počkaj, toto je kuchynský stôl. A toto je jedalenský. A toto je, musíme vytiahnuť nový stôl na štedru večeru. Tak, tak, tak. A vieš, že od toho sa neodchádza? To nie, jednoznačne. To je všetko? Máme všetko, milí garážisti. Je to ryba. OK, tak skôr ako sa do toho pustíme, chceme vám zaželať pokojné sviatky. Ďakujeme, že ste nás celý rok sledovali. Pripájam sa k ďakovaniu. V každom prípade nebol to ľahký rok, čože nám bolo sveta žiť, testovali sme auta, natáčali, ale vieme, že boli ľudia, ktorým bolo oveľa horšie, či to bol biznis, zdravie alebo čokoľvek. Bolo tu niečo, čo pôsobí na zdravie, ale tak trošku aj na hlavu mám pocit. Na spoločnosť. Na spoločnosť a my sme aj týmto testom chceli vlastne ukázať, že ten svet je rôznofarebný. Tu je auto, ktoré stojí také peniaze, že si ho nemôžem ani ja dovoliť. Ale 
za to, prečo by sme nezdielali tú radosť, nie? tú skúsenosť. Je výborné, presne. Svet môže byť aj takýto, aj takýto. Môže byť v Kempinskom, môže byť na kraji jazera, môže mať veľa vôni a farieb a v podstate stačí si vybrať tá, ktorá sa páči najviac vám. A možno taká prozba, že do toho ďalšieho roka, že fakt zdieľa, či už sú to také alebo onaké médiá, možno skôr tú radosť, dobré zážitky. Takže nám ak to nebude chutiť, tak to už nebudeme točiť. Ale toto je tiež jeden z tých návodov možno, čo si urobiť. Ešte raz ďakujem, že ste nás sledovali. Dúfam, že nám ostanete verní. A legendy sú skvelé, chceli by sme ich obe ideálne v jednom. Tak, ale klobúk dole je to jedno z najaud, aké sme mali v tomto roku. A sme radi, že tá legenda žije. Hoď možno v takej drakšej, fajnovejšej podobe. Ale ja si myslím, že zase o 50 rokov aj ty si hovoril, nie? Prídu ľudia a budú, jo, toto bol dobrý Defender. Tak, dúfam, že nás čaká aj taká doba. Tak ahoj. Ozaj, okay. už je ešte dráve večera, ideme my k tomu. A vy k svojim rodinám, nás to tiež čaká. Môžem normálne? Vieš čo, môžeš normálne, akurát vieš čo? Tak on tohto som... Je teplý ten, či nie? Je? No, Je aj slaný.